ഹലോ എവറി വൺ മക്കളെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ഈവനിങ് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ലൈവ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ എസ് എസ് എൽ സി ഫിസിക്സിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അഥവാ വൈദ്യുത കാന്തിക ഫലം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ടാണ് വന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണെങ്കിൽ സാർ ഞാൻ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടാണ് വന്നത് സാർ പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ കേട്ടോളാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ചാപ്റ്റർ അടിച്ചു പൊടിച്ച് പഠിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായി ഓണപരീക്ഷയാകുമ്പോൾ എല്ലാ ഓണപരീക്ഷയിൽ വരാൻ പോകുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ആക്കി തരുന്നതായിരിക്കും അതിന് നിങ്ങൾ റെഡി ആണെങ്കിൽ റെഡി സാർ എന്നാൽ ലൈഫ്ചാരിൽ അങ്ങോട്ട് പറയുക ഒന്ന് ആ ഒരു ലൈഫ് ചാർ ഒന്ന് എനർജറ്റിക് ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഫയർ ഇമോജി ഒക്കെ ഇടുക നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടിച്ചു പൊളിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അഥവാ വൈദ്യുതി കാന്തിക ഫലം ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ചാപ്റ്ററാണ് മക്കളെ സത്യം പറയാം വളരെ ചെറിയ ചാപ്റ്ററും കൂടിയാണ് ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് തീരും ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ കുറെ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ ചുരുക്കം പേർക്ക് ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമുണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ പേർക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവില്ല അതാ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസും ഈ പ്രോബ്ലംസും നമ്പർ വെച്ചുള്ള കളിയൊക്കെ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ മേടിക്കേണ്ട ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരൊറ്റ ഇക്വേഷൻ പോലുമില്ല ഈ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങും മുതൽ അവസാനം വരെ നിങ്ങൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ പോലും കാണാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചാപ്റ്റർ വളരെ എന്താണ് നമുക്ക് കഥ പറയുന്ന പോലെ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോകാൻ മാത്രം മതി ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം അതിനു മുമ്പ് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ മുടിയൊക്കെ വെട്ടിയത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചിലർ പറയുക ഞാൻ മുടി വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദുൽഖർ സൽമാനെ പോലെയാണ് കാണാൻ എന്നുള്ളതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പറയുന്നവരുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പറയും ഞാൻ പാവങ്ങളുടെ ദുൽഖർ സൽമാനാണെന്നൊക്കെ പക്ഷേ മുടിയൊക്കെ വെട്ടിയതിന് ശേഷം സൈഡിൽ കൂടെ ചെറിയൊരു ഫാത്ത് ഫാസിൽ കയറി വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് സോ ഈ മുടി ഒന്നും കുറേ നാളെ ചിലപ്പം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അപ്പം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നല്ലോണം കണ്ട് നിങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചോളൂ ഓക്കെ എനിവേ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ആ ക്ലാസ് ടുഡേ മക്കൾ അതിനു മുമ്പ് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്ന് നമ്മുടെ ബാച്ചിൻ്റെ കാര്യമാണ് ബാച്ചിനെ പറ്റി എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞ വർഷം റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത നാലായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഫുൾ എ പ്ലസ് അതായത് പഠിച്ച കുട്ടികളിൽ ബാച്ച് പഠിച്ച കുട്ടികളിൽ എല്ലാ മൂന്ന് കുട്ടികളിലും ഓരോ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഫുൾ എ പ്ലസ് നേടിക്കൊടുത്ത് നമ്മുടെ എസ് എസ് എൽ സി ലക്ഷ്യ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്കൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നാലായിരമാണ് ഒരു വർഷത്തെ ഫീസ് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും ലൈവ് ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും ഫിസിക്സ് എടുക്കാൻ പോകുന്ന മൊത്തം ഞാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും മാത്സ് എടുക്കാൻ പോകുന്ന മൊത്തം അലൻ സാർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ബയോളജി എടുക്കാൻ പോകുന്ന മൊത്തം വർഷം ആമസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ അടിപൊളി ക്ലാസ്സസ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കേരളത്തിലെ ക്ലാസ്സസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ നാലായിരമാണ് ഫീസ് ഒരു വർഷത്തെ ഫീസാണ് എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് ബയോളജി ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി മലയാളം എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാച്ചാണത് ഇൻക്ലൂഡിങ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് ബുക്സും ഒന്നും കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്പർ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ആ നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിലേക്ക് ഫോൺ വിളിക്കുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരൊക്കെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക ബാച്ചിനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടുതൽ ഞാൻ അവസാനത്തേക്ക് പറയാം സോ ബാച്ചിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്കും ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്കും കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അവസാനം പറയാം അതിനു മുമ്പ് ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടെ പറയാം അതായത് നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് ഇനി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻസിനും കൂടെ അഞ്ഞൂറ് കുട്ടികൾക്ക് ഇനി ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന അഞ്ഞൂറ് കുട്ടികൾക്കും കൂടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം അതോടെ നമ്മുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് സ്റ്റോക്ക് ഔട്ട് ആയി പോകും സോ
ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പിലൂടെ ഇതേ കറണ്ട് നിങ്ങൾ കടത്തി വിട്ടാൽ അവിടെ ഹീറ്റും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്ന എന്താണ് ലൈറ്റ് ബൾബ് കത്തും ഇതേ കറണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ബൾബിൽ കൂടെ ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഇ ഡി ലാമ്പിലൂടെ കടത്തി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ലൈറ്റ് ആണ് സോ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന്റെ ലൈറ്റിംഗ് എഫക്ട് അഥവാ പ്രകാശഫലം എന്താണ് മക്കളെ ലൈറ്റിംഗ് എഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അല്ലെ വൈദ്യുതിയുടെ പ്രകാശഫലം ലൈറ്റിംഗ് ഇവിടെ പോയി എൽ ഐ ജി എസ് ടി എൻറ്റിംഗ് എഫക്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അപ്പൊ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റും ലൈറ്റിംഗ് എഫക്റ്റും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു ഈ ചാപ്റ്റർ ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് പഠിച്ചത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന എഫക്റ്റിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന എഫക്റ്റിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു ചാപ്റ്ററിന്റെ പേരെന്താണോ മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട്സ് ആണ് അതായത് ഒരു വയറിന് കൂടെ കറണ്ട് കടത്തി വിട്ടാൽ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് എന്ന് ചൂടുണ്ടാവും ലൈറ്റിംഗ് എഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവും മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റ് കാന്തിക ഫലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും കാന്തിക മണ്ഡലം ഉണ്ടാവും അതായത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് അറിയില്ല നമുക്ക് നോക്കാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം റിലാക്സ് ചെയ്യും മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷേ ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു വയറിലൂടെ കറണ്ട് കടത്തി വിട്ടാൽ അതിൻ്റെ ചുറ്റൂര് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലം ഉണ്ടാവാം എന്നായിരിക്കില്ലേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതെ അതങ്ങനെയാണോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് ഒന്ന് തലയിൽ നിന്ന് കയറ്റുക കാരണം അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ പഠിക്കുന്ന കാര്യം സിമ്പിളാണ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല സിമ്പിളായിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കാം പക്ഷേ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നത് എസ് എസ് എൽ സി ഫിസിക്സിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് തലയിൽ കയറ്റുക ഓക്കെ തലയിൽ കയറ്റിയെങ്കിൽ ഒരു തമസം വിടുക നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ സംഭവത്തിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ ആക്ച്വൽ സംഭവത്തിലേക്ക് കിടക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ എന്തോ ലോഡിങ്ങിനോ എന്തോ എന്തോ നെറ്റിന് എന്തോ ഇഷ്യൂ 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 ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും ഒന്ന് ഒന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്ത് നെറ്റിന് പ്രശ്നമുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക ഒരു തമസം പഠിക്കുക ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ തമസം പഠിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ ആണ് എല്ലാവരും തമസം പഠിക്കണേ മക്കളെ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ തമസം പഠിക്കുക അല്ലെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ തമസ് ഡൗൺ അടിക്കുക നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും കാണുന്നില്ല ഓക്കെ റെഡി അല്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ എല്ലാം സെറ്റല്ലേ എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് എല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം എന്താണ് ഈ മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിന് ഒരൊറ്റ കാര്യം നമ്മുടെ ലൈവ് വ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ കൗണ്ട് കുറവാണ് ഇതൊന്നും പോരാ ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് ഉഷാറാക്കിയ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേ നമുക്ക് മിനിമം ആയിരത്തിന് മുകളിൽ കടത്തണം അല്ലെങ്കിൽ നാണക്കേടാണ് നമ്മുടെ ഫിസിക്സിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈവ് ആണ് അലൻസാറൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ലൈവ് പോയപ്പോൾ അലൻസാർ പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് പേരത്രേ വന്നതെന്ന് ഫിസിക്സിൽ മോശമാക്കരുത് ഒന്ന് ഉഷാറാക്കി ഫുൾ ഷെയർ ചെയ്ത് മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിനടുത്ത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ലൈക്കിൻ്റെ കൗണ്ട് മുന്നൂറ് സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുകയാണ് അത് അഞ്ഞൂറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വേഗം ഒന്ന് ആക്കിയെടുക്കുക ഓക്കെ വേഗം 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 എല്ലാവരും അഞ്ഞൂറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് ലൈവിൻ്റെ ലൈക്കിൻ്റെ കൗണ്ട് ഒന്ന് വേഗമാക്കുക നെറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ശരിയാവും കേട്ടോ അതിപ്പോൾ ശരിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ ആ വേഗം ശരിയാവും ലൈവിൻ്റെ വ്യൂവേഴ്സ് ആയിരം കിടക്കണം ലൈക്കിൻ്റെ കൗണ്ട് അഞ്ഞൂറും കൊടുക്കണം ഒന്ന് ഉഷാറാക്കി ആക്കിയ ഒന്ന് ഉഷാറാക്കിയ എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഉഷാറാക്കിയ നെറ്റ് ഒന്ന് റീലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക നെറ്റ് ഒന്ന് റീലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഒന്ന് റീലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയ ഒന്ന് റീലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയ ഓക്കെ അത് ശരിയാവും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം മക്കളെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്
ഓക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം എല്ലാവരുടെയും ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ എല്ലാവരുടെയും ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ടോ റെഡിയാണോ ഓക്കെ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇത്രയേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഒരു വയറെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഓർച്ചഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഇത്രയും ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ആ വയറോട് കറണ്ട് കടത്തി വിട്ടു കറണ്ട് കടത്തി വിട്ടപ്പോൾ തൊട്ട് താഴെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കോമ്പസിൻ്റെ നീഡിലുണ്ട് ഓക്കെ ആ കോമ്പസിൻ്റെ നീഡിൽ ആദ്യം വെറുതെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു ഒരു കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു കറണ്ട് ഈ വയറിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത ആ നിമിഷം കോമ്പസൻ നീഡിൽ ഇങ്ങനെ നിന്ന കോമ്പസ് നീഡിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ നിന്ന കോമ്പസ് നീഡിൽ എന്ത് ചെയ്തു മക്കളെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇവൻ അങ്ങോട്ടും പോയി ടുഷു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറയും ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും കോമ്പസിൻ്റെ നീഡിൽ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ ആലോചിച്ച് നോക്കി നോക്കി കോമ്പസിൻ്റെ നീഡിൽ എപ്പോഴാണ് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുക ഞാനൊരു കോമ്പസ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവെച്ചു നോർത്ത് സൗത്ത് ഇത് വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് കളിക്കുമോ ഡിഫ്ലക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അളുകി കളിക്കുമോ ഇല്ല വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതങ്ങനെ തന്നെ നിന്നോണം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നോർത്ത് സൗത്ത് പൊസിഷനിൽ എർത്തിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ഇവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഞാനൊരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഒരു കാന്തം കൊണ്ടുവന്നാൽ ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഞാൻ ഇവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നാൽ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇവൻ വെറുതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഇവൻ ടു ഷൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും ശരിയല്ലേ ഇവൻ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇവൻ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലം ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കുമായിരിക്കും അല്ലേ ഈ ബാർ മാഗ്നറ്റ് അവൻ്റെതായ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കും ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ശരിയല്ലേ ഈ ബാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ചുറ്റും ഈ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഈ കാന്തത്തിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈ കോമ്പസിന് എന്ത് ചെയ്യും കുറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും അപ്പൊ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അഥവാ കാന്തിക മണ്ഡലമാണ് എന്ത് മക്കളെ ഏത് കോമ്പസിനെയും ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യിക്കുന്നത് ആ കാര്യം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ആ കാര്യം മനസ്സിലായെങ്കിൽ മനസ്സിലായി സാർ എന്ന് പറയാ അപ്പൊ എവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടോ അവിടെ കോമ്പസ് എന്ത് ചെയ്യും ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ കോമ്പസിനെ കൊണ്ട് ഏത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വെച്ചാലും കോമ്പസ് എന്ത് ചെയ്യും മക്കളെ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും ഇത് മനസ്സിലായ മക്കളെ റെഡി ആണോ മനസ്സിലായെങ്കിൽ മനസ്സിലായി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി ആലോചിച്ച് നോക്കി നോക്ക് ഇതേ കോമ്പസ് ആണ് ഒരു കറണ്ടുള്ള വയർ വെറും വയറല്ല ഒരു കറണ്ടിനുള്ള വയറിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ചപ്പോൾ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തത് അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതല്ലോ ഈ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് വയർ ഈ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് വയർ അതിന് ചുറ്റും എന്തുണ്ടാവും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും ഈ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് വയറിന് ചുറ്റും എന്തുണ്ടാവും മക്കളെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ കോമ്പസ് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എഗ്രി ചെയ്യുമോ മക്കളെ എഗ്രി ചെയ്യുമെങ്കിൽ എഗ്രി സർ എന്ന് പറയാം അത്രയേ ഉള്ളൂ എഗ്രി ചെയ്യുമെങ്കിൽ എഗ്രി സർ എന്ന് പറയാം എടോ ഈ ഡിഫ് കോമ്പസ് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വേണം കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് വയർ കറണ്ടുള്ള വയറിന് താഴെ വെച്ചപ്പോൾ കോമ്പസ് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തുവെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഒരു കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് വയർ കറണ്ട് ഉള്ള ഒരു വാശാലകത്തിൻ്റെ ചുറ്റും ഒന്നുണ്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലമുണ്ട് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഞാനല്ല നമ്മുടെ ഓർസ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു പരിപാടിനെയാണ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുക ശരിയല്ലേ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ കാന്തിക എഫക്ട് അല്ലെ മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എവിടെ നിങ്ങൾ കറണ്ട് കണ്ടാലും എവിടെ നിങ്ങൾ കറണ്ട് കണ്ടു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു വയറ് ഞാൻ എടുത്തു ആ വയറോട് കറണ്ട് വാസ് ചെയ്തു എവിടെ കറണ്ട് കണ്ടാലും ഉറപ്പിച്ചോ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ആ കറണ്ടിന് ചുറ്റും അല്ലെ ആ വയറിന് ചുറ്റും എന്തുണ്ടാവും മക്കളെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒരു കാന്തിക മ
Clear on law? Shit. I'm going to first take a number of chapters. What is the name Orsted discovered that a current carrying wire, worm wire, a lava, worm wire, the two gundu, or copper customer with the wire to the challenge to two nunda. Current cut a canal. Current carrying wire creates a magnetic field around him. Why did the boy kind of chalaga the chutum can't dig a mandala undaguna or stead a candati? E. regarding the Larimans like each chapter led to Adistana by a mild guardian. Bakil la guardian within the mold just add in the guardian. Decoration material. E. regarding Manasla each chapter the Runirimara. In it. Details are in the details. We will talk about the details. First, Jodhya. what is the shape of magnetic field lines around a straight current carrying wire? One of the things that we have to do is the shape of the shape. We have to say that a current carrying wire is the shape of the shape. That is the current wire. I need to magnetic field and magnetic field lines in shape. I need lines in the shape. I need to say that this shape is the shape of the shape. There are circles in the middle of the world. There are circles in the middle of the world. Many circles in the middle of the world. These circles are the same center. Even this 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 center. Even center. Even this 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 center. Concentric circles. In the volume. Malayana thira dene parayum. Kendri krida vrittangal. Or a kendra mulla or a circle center mulla circle sinde shape la erigum. Or a straight wire ne chutula magnetic field la insun daava. Adine amar concentric circles mulli parisha joychu. Yaar erdiyo karna. Okay. Ella arava concentric concentric circles sinde beeran erdiyo chye. Itter mulla sambo. Or a wire loda karante vasi dene yaar ayni chutu magnetic field nta. आम मैग्नेटिक फील्ड ना गाने क्या मेंटेन नमक को वर्षे लाइन्स वेरिकी नमले एप्पल नमले लाइन्स वेरिकी स्ट्रेट वायर आने के लिए इन चुटला मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इन्हें शेप बन दायरिकी कोरेस सर्कल्स दायरिकी आ सर्कल्स में नमले वेरिकी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स माले आर्टले केंद्रीय ग्रुड़ा � Magnetic field lines in the shape and the concentric circles are in the shape and the concentric circles are in the shape and the moon circles are in the shape and the moon circles are in the shape and the moon circles are in the shape This is magnetic field lines in the shape What is the question? This is a direction of the magnetic field in the direction of the magnetic field lines 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 Ulele kini mana boleh no, porate ke ini mana biru no. Ingin ni apa? Alanggil, naya teri cua. Karena dua model lagi ni ana, magnetic field lines ingin orang no, ingin orang no, ingin orang. Muna na beri cua. Naya teri cua, ada itu ulele kini mana boleh no? Ala, ingin mana biru no, ulele kini mana boleh no. Ingin mana biru no, ulele kini mana boleh no. Ingin mana biru no, ulele kini mana boleh no. Ingin mana biru no, ingin mana biru no, ulele kini mana boleh no. Ingin ni apa? Abi ada dua possibility ni. Ini leh itu ana karakter ni ana teri mana ni. अदा आये द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ने शेप पे रंडा सही माना पाशा डायरेक्शन ऐंगना तीरी मारने की अब आदि ने वैंडी नम्मलो रूल ड आ रूल नम्मलो बेक आ रूल अंडे पेर आदि बढ़ि सका ओके परीशेल चोई की मगले विच रूल इस यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड � Jadi, ada anak kerja dengan orang yang rule kan, orang ini memang mana. Ah rule itu peran orang kalau right hand thumb rule. Korang semua ni spesifik aja dia baru yang anak ni Maxwell's right hand thumb rule. Karena Maxwell ni orang beli orang scientist tu undang kira sama mana tu. Ada itu ni peran orang dah repot ni. Maxwell's right hand thumb rule. Malayalam tu le Maxwell ini walau tu kai peri viral ni memang. Dengan ni ubah gila, lo nul ya. Walau tu kai thumb benda itu peri viral. Tala viral, edia. Ingin aku ayu edia. Ingin aku edia angkara aku budimu terlilo. Budimu terlilo. Ippa tanah aku terbiji edia. Okey, ori mading aku edia. Ippa tanah ni enda gula edia. Karena itu, nihgal edik. Dik cia edia. Ippa edia aku kelia. Okey, berada ingin aku ayu edia. Masa ngaji cuma tanah ini nihgal. Ingin aku kamu terlilo. Enda gula edia cia edia. No kia edia. Akshari ubeh cia edia. Nihgal mading mading aku terlilo. Okey, abe allah ari untuk ayu ingin aku terlilo. Tamsra edia. Ayu ingin aku terlilo. Nihgal tamsra edia. Left guy itu dah mesti beri ya, right itu orang beri yang macam ni lalu, orang kaya beri ceri je le. Okay, bantu selamat orang, sihir. 
എന്നിട്ട് ഇത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ആണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് അല്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം ഈ തമ്പ് നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോയിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കറണ്ട് എങ്ങോട്ടാണോ അവിടേക്കാണ് തമ്പ് പോയിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ബാക്കിയുള്ള ഫിംഗേഴ്സ് ഇങ്ങനെ കേൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫിംഗേഴ്സ് ആരുടെ ഡയറക്ഷൻ തന്നോളും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന് ഡയറക്ഷൻ ദിശ ആര് തന്നോളും ബാക്കിയുള്ള ഫിംഗേഴ്സ് തന്നോളും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ശ്രദ്ധിക്കും ശ്രദ്ധിക്കും ഈ വയറിൽ കറണ്ട് മുകളിലേക്കാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന്റെ ഷേപ്പ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് റൂളൊന്നും വേണ്ട കറണ്ട് മുകളിലേക്കാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തമ്പ് മുകളിലേക്ക് പിടിക്കണം തമ്പ് താഴേക്കാണ് പിടിക്കുക മുകളിലേക്കാണ് പിടിക്കുക മുകളിലേക്കാണ് പിടിക്കുക തമ്പ് മുകളിൽ പിടിച്ചു ആരുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡിന് എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ പിടിച്ചേ അപ്പൊ ഫിംഗേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് മക്കളെ ഇങ്ങനെയാണ് ശരിയല്ലേ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നു പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നു ശരിയല്ലേ തമ്പ് മുകളിലേക്കാണെങ്കിൽ കറണ്ട് മുകളിലേക്കാണ് ഫിംഗേഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കണം നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഇങ്ങനെയായിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് കിട്ടിയോ 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 വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ലേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം അപ്പം ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എ ആണോ ബി ആണോ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതാണോ കറക്റ്റ് അതാണോ കറക്റ്റ് പറ പറയോ ഇത് കറക്റ്റാണോ ആലോചിച്ച് നോക്കി കറണ്ട് മുകളിലേക്കാണ് സോ തമ്പ് മുകളിലേക്ക് പിടിക്കുന്നത് ഫിംഗേഴ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണോ വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് യെസ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നു പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നു പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് യെസ് ദിസ് ഇസ് കറക്റ്റ് അപ്പൊ എന്താണ് കറക്റ്റാണ് ബി കറക്റ്റാണോ നോക്കിക്കേ ബി കറക്റ്റാണോ ബിയിൽ പ്രശ്നം എന്താണ് കറണ്ട് മുകളിലേക്കാണ് തമ്പ് മുകളിലേക്ക് പിടിച്ചു ഓക്കെ തള്ളവരിൽ മുകളിലേക്ക് പിടിച്ചു ഫിംഗേഴ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോകണം ഇങ്ങനെ വരണം ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ വരണം പക്ഷെ അങ്ങനെയാണ് വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പോയി തിരിച്ചു വരുന്ന രീതിയിലാണ് വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ല തിരിഞ്ഞാണ് വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഇതെന്താണ് തെറ്റാണ് ദിസ് ഇസ് റോങ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലായ മക്കളെ മനസ്സിലായ മക്കളെ ഓക്കെ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചെയ്യാം തമ്പ് കറണ്ട് മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ചെയ്തു കറണ്ട് താഴേക്ക് പോകുന്ന ചെയ്തേക്കാം വാ ഒരു വയറെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ കറണ്ട് താഴേക്ക് കടത്തി വിടാണ് ഓക്കെ ആ ആയിരം വ്യൂവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ അങ്ങോട്ട് ടച്ച് ചെയ്തില്ല ഒന്ന് ഉഷാറാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഉഷാറാക്കിയിട്ട് ആയിരം എന്നാക്കിക്കുക മക്കളെ ഓൾസോ ലൈക്കിന്റെ കണ്ട് കൗണ്ട് തൊള്ളായിരം കുട്ടികളാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലൈക്ക് അറുന്നൂറുള്ളൂ നാണക്കേട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉഷാറാക്കി ലൈക്ക് ആക്കിയ ഓക്കെ മക്കളെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പ്രോമിസ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് നിങ്ങളുടെ എസ് എസ് എൽ സി ഫിസിക്സിലെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഏറ്റവും സിമ്പിളായ രീതിയിൽ എന്നാൽ അതേസമയം പരീക്ഷയിൽ ഏത് ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോഴും ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ആക്കി തരും ഇതെൻ്റെ പ്രോമിസ് ആണ് എൻ്റെ ഗ്യാരണ്ടിയാണ് ഇത് വർഷങ്ങളോളം ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പ്ലസ് ടുവിലും ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന സീനിയേഴ്സിനോട് ജസ്റ്റ് ചോദിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് മനോഹരമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തുതരും നിങ്ങളാകെ ചെയ്യേണ്ടത് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് കാണിക്കാം അതിനാദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആ ലൈക്ക് ലൈക്കിൻ്റെ കൊണ്ടൊന്നും കൂട്ടുക ആയിരം ലൈവ് വ്യൂവേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവരാം ഓക്കെ അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് വേറെ ഒന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കറണ്ട് താഴേക്കാണ് എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി കറണ്ട് താഴേക്കാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന്റെ ഷേപ്പിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവും ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഷേപ്പ് കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾസ് പക്ഷെ ഡയറക്ഷനിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ എന്നോട് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂള് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഹാൻഡ് ഉപയോഗിക്കണം മക്കളെ കറണ്ട് താഴേക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തമ്പ് മുകളിലേക്ക് പിടിക്കുമോ ഇല്ല കറണ്ട് താഴേക്കാണ് തമ്പ് കൊച്ചു താഴേക്ക് ഫിംഗേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ടോ ടോ ഫിംഗർ പറയുന്ന എന്താണ് ഉള്ളിലേക്ക് പോയി ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരണം ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകണം ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരണം അപ്പൊ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ പോയി ഇങ്ങനെ പുറത്ത് വരണം അപ്പൊ ഇ
ബൈ ആയിരം നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ആയിരം താഴേക്ക് പോകരുത് നാണക്കേടാവും ഓക്കെ വേഗം വേഗം എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടാർഗറ്റ് വെച്ചിട്ട് വേഗം അവിടേക്ക് എത്തിക്കുക ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ലൈവ് വേസിന് കുറഞ്ഞ ആയിരത്തിന് താഴെയോ അപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വേസ്റ്റ് ആയി പോകും ഒന്നും ഉഷാറാക്കി വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആക്കുക മക്കളെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ പറ്റും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ഇവിടെ അപ്പം എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ആദ്യം ആലോചിക്കുക കറണ്ട് താഴേക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കും വെറുതെ രസത്തിന് വെറുതെ രസത്തിന് കറണ്ട് താഴേക്കായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നാഗന ഡിഫി ലൈൻസ് വരുമോ എന്ന് ആലോചിക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ കറണ്ട് താഴേക്കായിരുന്നെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഉപയോഗിക്കുക കറണ്ട് താഴേക്കാണ് നമ്പ് താഴേക്ക് കറണ്ട് നമ്പ് താഴേക്ക് ഇത് നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണേ കറണ്ട് താഴേക്കാണ് നമ്പ് താഴേക്ക് അപ്പം ഫിംഗേഴ്സ് ഇങ്ങനെ വരും ട്രർ അങ്ങനെയാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ട്രർ അല്ലല്ലോ അവിടെ കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കൈ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് മാഗ്നറ്റ് കറണ്ട് താഴേക്കല്ല കറണ്ട് താഴേക്കായിരുന്നെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റ് ഫീൽ ആയിരുന്നു നോക്കിയേ ഇങ്ങനെ വരും ഇങ്ങനെ അതായത് ഇങ്ങനെ ഉള്ളു പോ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വരും ഇങ്ങനെ ഉള്ളു പോ തിരിച്ചു വരും അങ്ങനെ അല്ല അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ അതിനർത്ഥം കറണ്ട് താഴേക്കല്ല അപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലാവണം കറണ്ട് മുകളിലേക്കാണെന്ന് എങ്കിലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാം കറണ്ട് മുകളിലേക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കാം കറണ്ട് മുകളിലേക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡിനെ തമ്പ് എടുക്കുക തമ്പ് മുകളിലേക്ക് പിടിക്കുക ഫിംഗേഴ്സ് നോക്കിയ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നു ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഉള്ളിൽ തിരിച്ചു വരുന്നു ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് യെസ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് യെസ് ദാറ്റ് മീൻസ് കറണ്ട് അങ്ങോട്ടാണോ മുകളിലേക്കാണ് കഴിഞ്ഞു കറണ്ട് അപ്വേർഡ്സ് ആണ് മുകളിലേക്കാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പറ്റും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് അടിപൊളി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് നോക്കാം ബാ കിടിലം കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കിയാൽ കാരണം പരീക്ഷയിൽ ഓണപ്പരീക്ഷയിൽ ഈ പ്രാവശ്യം എന്തായാലും ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മാർക്കിന് ഈ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ചോദ്യം വരും അതായത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ്രോള് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചോദ്യം എന്തായാലും വന്നിരിക്കും ഒരു സംശയമില്ല ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്യാരണ്ടിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ആ ചോദ്യം രണ്ടോ മൂന്നോ മാർക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ഓക്കെ ചോദ്യം നോക്കുക ദ കറണ്ട് അറ്റ് പി ഇസ് ഗോയിങ് ഇൻ ടു ദി ബോർഡ് ആണോ ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബോർഡ് ആണോ അതായത് പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഒരു വയർ വെച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ബോർഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒരു വയറ് ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നവർ ഇമാജിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ വയർ എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കുറച്ച് ഭാഗം ബോർഡിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കുറച്ച് ഭാഗം ബോർഡിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്തോ ശരി അങ്ങനെയാണ് ആ വയറിലൂടെ ഒന്നുകിൽ കറണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് പോവാം അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോവാം എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇൻ ടു ദി ബോർഡ് ആണോ ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബോർഡ് ആണോ ബോർഡിന് ഉള്ളിലേക്കാണോ ബോർഡിന് പുറത്തേക്കാണോ കറണ്ട് പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു വയറുണ്ട് പകുതി ഭാഗം ബോർഡിന് ഉള്ളിലേക്ക് പിളർന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുകയാണ് കറണ്ട് ഉള്ളിലേക്കാണോ പുറത്തേക്കാണോ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എടു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഷേപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യും കറണ്ട് ഉള്ളിലേക്കാണ് ഇമാജിൻ ചെയ്യും ഓക്കെ കറണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ഈ വയറിലൂടെ ഉള്ളിലേക്കാണ് കറണ്ട് ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റൂൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുക റൂൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം മക്കളെ തമ്പ് പിടിക്കുക റൈറ്റ് ഹാൻഡിൻ്റെ കറണ്ട് ഉള്ളിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ തമ്പ് ഉള്ളിലേക്ക് പിടിക്കണം ഓക്കെ തമ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം മക്കളെ ഉള്ളിലേക്ക് പിടിക്കണം അപ്പോൾ കറണ്ട് ഉള്ളിലേക്കാണ് തമ്പ് ഉള്ളിലേക്ക് പിടിക്കുന്നു ഫിംഗേഴ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക ഡ്രർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെയാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ല നേരെ തിരിച്ചാണ് അപ്പൊ കറണ്ട് ഉള്ളിലേക്കാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെ വരണമായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ല മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് കറണ്ട് ഉള്ളിലേക്കല്ല മനസ്സിലാവേണ്ട കാരണം ഉള്ളിലേക്ക് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ തമ്പ് ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത് പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ല വരുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് കറണ്ട് ഉള്ളിലേക്കല്ല കറണ്ട് പുറത്തേക്കാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്ത് നോക്കാം കറണ്ട് പുറത്തേക്കാണെങ്കിൽ തമ്പ് പുറത്തേക്ക് വെക്കണം തമ
ചോദ്യങ്ങളുടെ ഡിഫിക്കൽട്ടി മെല്ലെ മെല്ലെ കൂടി വരും ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ബാ പിടി ചോദ്യം പിടി ചോദ്യം വായിക്കാതെ വെൻ എ പേഴ്സൺ ലുക്സ് ഫ്രം അബൌ വാട്ട് ഈസ് എ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് അറ്റ് എക്സ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ ആൻഡി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് മലയാളത്തിന് വായിക്കാം മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരാൾ നോക്കുമ്പോൾ എക്സിലെ കാന്തിക ബലരേഖകളുടെ ദിശ പ്രദക്ഷിണമാണോ അപ്രദക്ഷിണമാണോ എന്താ സംഭവം നോക്കാം ഹെഡോ ഇവിടെ ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് പീസ് ഉണ്ട് എന്തിലാവട്ടെ ഒരു ബാറ്ററി ഉണ്ട് അപ്പൊ കറണ്ട് ഉണ്ടാവും പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ ബാറ്ററി ഉണ്ട് ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ വയർ ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം ആലോചിക്കേണ്ടത് ഈ ബാറ്ററിയിലൂടെ കറണ്ട് എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ മക്കളെ വലിയ വടി ചെറിയ വടി വലിയ വടി ചെറിയ വടി വലിയ വടി പോസിറ്റീവ് ചെറിയ വടി നെഗറ്റീവ് കറണ്ട് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ട്രർ മുകളിലേക്ക് പോകും ട്രർ ഇങ്ങോട്ട് പോകും റൈറ്റിലേക്ക് പോകും താഴേക്ക് പോകും കറണ്ട് ട്രർ തിരിച്ചു വരുന്നു സ്വിച്ച് ഓൺ ആണെങ്കിൽ കറണ്ട് തിരിച്ചു വരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ ഈ റെക്റ്റാംഗുലർ കോയിലൂടെ എന്ത് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മക്കളെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കോയിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാവുമോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവോ ഗാന്ധിക മണ്ഡലം ഉണ്ടാവുമോ യെസ് ഓർണു പറ മൊത്തം ഈ റെക്റ്റാംഗുലർ കോയിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇതിന് ചുറ്റും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുമോ ഉണ്ടാവും അതല്ലേ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ആദ്യം പഠിച്ചത് എവിടെ കറണ്ട് കണ്ടാലും അവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പിക്കണം എവിടെ കറണ്ട് കണ്ടാലും അതിന് ചുറ്റും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ചെറിയ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനി ഈ ചോദ്യത്തിൽ പറയുന്നത് എക്സിലെ കാര്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഇടോ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം ഈ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ കക്ഷണം ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് വയറാണ് അപ്പൊ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന്റെ ഷേപ്പ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും സ്ട്രെയിറ്റ് വയറല്ല ഇതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് വയറല്ലേ ഈ ഭാഗം മാത്രമാണ് ശ്രദ്ധിക്കാൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അതിന് ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാമെന്ന റൂളിൻ്റെ പേര് പറ വിച്ച് ഈസ് ദി റൂൾ യൂസ് ടു ഫൈൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറൗണ്ട് കറണ്ട് ക്യാരിങ് വയർ ആ റൂളിൻ്റെ പേര് ചോദിക്കും പരീക്ഷയിൽ അതുകൊണ്ടാണ് പറയാൻ പറഞ്ഞത് മാക്സ്വെൽസ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ മാക്സ്വെലിൻ്റെ വലത് കൈ പെരുവരൽ നിയമം അവിടെ ആൻസർ വീഴണം അല്ലെ മാർക്ക് അവിടെ പോകും ഓക്കെ കിട്ടിയല്ലോ ക്ലിയർ ഇനി പറ ഡയറക്ഷൻ എന്നെ പിടിക്കും ആ റൂൾ ഉപയോഗിക്കുക മക്കളെ മക്കളെ കറണ്ട് മുകളിലേക്കാണ് ഈ ഭാഗത്ത് പോകുന്നത് അതിൽ സംശയം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല കറണ്ട് മുകളിലേക്കാണ് ഈ ഭാഗത്ത് പോകുന്നത് സോ തമ്പ് എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ മുകളിലേക്ക് പിടിക്കുക തമ്പ് എന്ത് ചെയ്യാം മുകളിലേക്ക് പിടിക്കുക തമ്പ് മുകളിലേക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ ഫിംഗേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഒന്ന് വരച്ചയിലേക്ക് ആ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നു ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നു ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഇങ്ങനെ പോകുന്നു പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഇങ്ങനെ പോകുന്നു പുറത്തേക്ക് വരുന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ തമ്പ് മുകളിലേക്ക് പിടിക്കുക ഫിംഗേഴ്സ് ഇനി അവർ ചോദിക്കുന്ന എന്താ വെൻ എ പേഴ്സൺ ലുക്സ് ഫ്രം എബൗ വാട്ട് ഈസ് എ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ അറ്റ് എക്സ് ഒരാൾ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കാൻ മോളിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് മോളിൽ ഇതെന്താ സ്ഥിതി എന്താണ് ഇങ്ങനെയല്ലേ മോള് നോക്കുമ്പോൾ ടോ ഇത് ക്ലോക്ക് കറങ്ങുന്ന പോലെയാണോ അല്ലെ ക്ലോക്ക് കറങ്ങുന്നതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണോ മക്കളെ താഴെ നിങ്ങൾ മോളിൽ നോക്കുമ്പോൾ താഴെ ഒരു ക്ലോക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെയാണോ കറങ്ങുക അവിടെ ഇങ്ങനെയല്ല ഒരു ക്ലോക്ക് കറങ്ങുക പക്ഷെ ഇവിടെ കറങ്ങുന്ന ഇങ്ങോട്ടാണ് അതായത് ക്ലോക്ക് കറങ്ങുന്നതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് മോളിൽ നോക്കുമ്പോൾ ക്ലോക്ക് ഇങ്ങനെയല്ലേ കറങ്ങുക പക്ഷെ ഇത് കറങ്ങുന്ന എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലോക്ക് കറങ്ങുന്നതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ക്ലോക്ക് കറങ്ങുന്ന പോലെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് വരുമായിരുന്നു ക്ലോക്ക് കറങ്ങുന്നതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് അഥവാ അപ്രദക്ഷിണ ദിശ
രണ്ടാമത് അവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീലൻസിന് ഷേപ്പ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഒരു വ്യത്യാസമില്ല ഷേപ്പിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ല ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും മൂന്ന് സർക്കിൾ അങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാം നാല് സർക്കിൾ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല രണ്ട് സർക്കിൾ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഒരു മിനിമം ഒരു രണ്ടെണ്ണം വരയ്ക്കാം വരച്ചു ഇനി പറ കറണ്ട് താഴേക്കാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽ ലൈൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക മക്കളെ കറണ്ട് താഴേക്കാണ് തമ്പ് പിടിക്കുക റൈറ്റ് ആൻഡ് അല്ലേ താഴേക്ക് പിടിക്കുക മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽ ലൈൻസ് പിടി പിടി ഇതെന്ത് സംഭവം വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇപ്പം തന്നെ പറ ഇപ്പോൾ കത്ത് തമ്പ് താഴേക്ക് പിടിക്കുക കാരണം കറണ്ട് താഴെ കറണ്ട് താഴേക്കാണല്ലോ കറണ്ട് താഴേക്കാണ് അപ്പോൾ ഫിംഗേഴ്സ് ട്രർ 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 പിടി 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 ഇനി നോക്കിക്കാൻ മോളിന്ന് വേഗം നോക്കിക്കുക വേഗം നോക്കിക്കുക സാർ ഇത് ക്ലോക്ക് ഓടുന്ന പോലെയാണല്ലോ മോളിൽ നോക്കുമ്പം കഴിഞ്ഞാണ് സാർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കൂടി പറഞ്ഞു തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കും ഇവിടെ വൈകിൽ കറണ്ട് താഴേക്കാണ് വൈകിൽ കറണ്ട് താഴേക്കാണ് അപ്പം തമ്പ് താഴേക്ക് പിടിക്കുക കറണ്ട് എങ്ങോട്ടാണോ അങ്ങോട്ട് തമ്പ് പിടിക്കുക അപ്പം ഫിംഗേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഫിംഗേഴ്സ് പിടി 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 അതേപോലെ പിടി ഇതിൻ്റെ മോളിൽ നോക്കിക്കേ ഇത് ക്ലോക്ക് കറങ്ങുന്ന പോലെയാണോ ക്ലോക്ക് കറങ്ങാത്ത പോലെയാണോ ക്ലോക്ക് കറങ്ങുന്ന ഓപ്പോസിറ്റ് ആണോ ക്ലോക്ക് കറങ്ങുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ക്ലോക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് കറങ്ങാൻ മോളിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിയും ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലോക്ക് വൈസ് അഥവാ പ്രദക്ഷിണ ദിശ ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ ഇത്രയുള്ള സമയം ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ സെറ്റായി ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അത് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് ശരി ഇനിയും ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ റെഡിയാണോ കാരണം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ വേഗം വേഗം തീരും ഈ ചാപ്റ്റർ തന്നെ വേഗം തീരും എന്നാണ് ഫസ്റ്റത്തെ കാര്യം ഓക്കെ ഇനിയും ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ റെഡിയാണോ റെഡി ആണ് റെഡി എന്ന് പറയാം ഡിഫിക്കൽട്ടി കൂടി കൂടി വരാണ് രണ്ട് ചോദ്യം കൊണ്ട് ആ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ലെവലിൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി ആണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ വേറെ ലെവലിലാവും അതിലൊരു സംശയമില്ല ഏത് ചോദ്യം വന്നാലും ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിടി ചോദ്യം പിടി ഹൗ ഇൽ ദ കോമ്പസ് ഡിഫ്ലക്ട് ഈ കോമ്പസ് എങ്ങോട്ട് ചലിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് സ്വിച്ച് ഞാൻ ഓൺ ആക്കി ഇപ്പോൾ കറണ്ട് കിടക്കാൻ തുടങ്ങി പറ മക്കളെ കോമ്പസ് എങ്ങോട്ട് ചലിക്കും ഉത്തരം പറ നോക്കി ഉത്തരം പറഞ്ഞോ ആലോചിച്ചോ ആലോചിച്ചോ ഭാര്യ കൈയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക ആ സാർ എങ്ങനെ ഉത്തരം പറയാ മുകളിൽ നോക്കുമ്പോ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ അതാണ് ആൻസർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ മുകളിൽ നോക്കുമ്പോ കോമ്പസിന്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ പ്രദക്ഷിണ ദിശയാണോ അപ്രദക്ഷിണ ദിശയാണോ എങ്ങനെ ചെയ്യും എടോ ഇവിടെ ആദ്യം ഒരു ബാറ്ററി ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ കറണ്ടിന് ഡയറക്ഷൻ ഇടുക അവർ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് വായത്തിന് പോസിറ്റീവ് നിന്ന് കറണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ പോകുന്നു കറണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ ഇവിടെ കറണ്ട് ഉണ്ട് ഇനി അടുത്ത് ആലോചിക്കേണ്ട അവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽ ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും എങ്ങനെയായിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽ ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും മക്കളെ കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾ ഇങ്ങനെയായി ഭരിക്കേണ്ടത് ശരിയല്ലേ ഇതായിരിക്കും ഈ ഭാഗത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽ ലൈൻസ് കുറെ സർക്കിൾസ് ഇങ്ങനെ ഇത് വയറാണെങ്കിൽ വയറിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഓക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഇനി ആ വയസ് ഇനി ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽ ലൈനിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണോ ഇങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ അതൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പറുകൾ ഉപയോഗിക്കുക മക്കളെ കറണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്കാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽ ലൈൻസിന്റെ ഡയറക്ഷൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം കറണ്ട് അങ്ങോട്ടാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് അടിക്കുക അങ്ങോട്ട് പിടിക്കുക ആര് തമ്പിനെ പിടിക്കുക കറണ്ട് എങ്ങോട്ടാണോ അങ്ങോട്ട് തമ്പിനെ പിടിക്കുക റൈറ്റ് ഹാൻഡിന്റെ അപ്പൊ തമ്പ് അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽ ലൈൻസ് എങ്ങനെയാണ് അതെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽ ലൈൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇനി പറ മക്കളെ കോമ്പസിന്റെ അവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽ ലൈൻ എങ്ങോട്ടാണ് മക്കളെ കോമ്പസിന്റെ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽ ഉള്ളിലേക്ക് 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 മക്കളെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽ ലൈൻ കോമ്പസിന്റെ അവിടെ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്താണ് ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കിയേ ഉള്ളിലേക്ക് അതുകൊണ്ട് എങ്ങോട്ടാണോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അങ്ങോട്ടേക്ക് ആയിരിക്കും കോമ്പസിനെ നോർത്ത് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുക കോമ്പസിന്റെ ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ ഉള്ളിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നോർത
റൈറ്റ് ഹാൻഡ് പിടിച്ചു തമ്പ് പിടിച്ചു തമ്പ് അങ്ങോട്ട് പിടിക്കണം കാരണം കരണ്ട് അങ്ങോട്ടാണ് അപ്പൊ തമ്പ് അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു ഫിംഗേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഇതല്ലേ ഇതല്ലേ സംഭവം ആ ഇതാണ് സംഭവം പിടിച്ചു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽ ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ അപ്പൊ കറണ്ട് വയർ ഇത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽ ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ ഇനി കോമ്പസ് വെച്ചിരിക്കുന്ന താഴെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കോമ്പസിന്റെ കൂടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ ഉള്ളിലേക്ക് അല്ലെ ഉള്ളിലേക്ക് കോമ്പസിന്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ പുഷ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഉള്ളിലേക്ക് അപ്പൊ കോമ്പസ് ഇങ്ങോട്ട് പോകും കോമ്പസ് ഉള്ളിലേക്ക് പോകും കോമ്പസ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന കോമ്പസ് ടിഷൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും ടിഷു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്ന കോമ്പസ് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് തോന്നുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ മക്കളെ ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോക്ക് തിരിഞ്ഞു പോലെ ഇങ്ങനെ തിരണം കോമ്പസ് പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് റൊട്ടേഷൻ കോമ്പസിൻ്റെ അല്ലെ മോള് നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് റൊട്ടേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലോക്കിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പസ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് ആൻസർ ഇറ്റ് ഇസ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇനി ഇനിയും മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പേടിക്കേണ്ട മക്കളെ റിലാക്സ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ് അടിക്കുക ബാക്ക് അടിച്ച് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഗ്യാരണ്ടി ഓക്കെ മനസ്സിലായവർ തംസ് അപ്പ് അടിക്കാം ഓക്കെ കാരണം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്കിലും ഒന്ന് പോസ് ചെയ്ത് ബാക്ക് അടിച്ച് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിക്കോളും അതിലൊരു സംശയമില്ല ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞതോടെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഹൗ വിൽ ദ കോമ്പസ് ഡിഫ്ലക്ട് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ ഈ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മാസ്റ്റർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു വേറെ ഒന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബാ ചെയ്തേ ഈ ചോദ്യം ചെയ്തേ ഒന്നും ഉഷാറായി ചെയ്തേ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ച പോലെ ആൻസർ പറയുന്നത് സാർ മറ്റേ ക്വസ്റ്റിന് ക്ലോക്ക് വൈസ് മറ്റേ ക്ലോക്ക് വൈസിന് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് അപ്പോൾ ഈ ആൻസർ ക്ലോക്ക് വൈസ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താ കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ പറയുന്നത് ചെയ്ത് നോക്കി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നോക്കി ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കും എടോ ആദ്യം ബാറ്ററി മാറ്റി എന്നുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ബാറ്ററി നേരെ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു നേരത്തെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആക്കി അതായത് കറണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു കാരണം ഇത് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ കറണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യില്ല പിന്നെ ഇടയിലല്ലേ വന്ന് ഇന്ത്യ ട്രർന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പോയ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ മാറ്റം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ട്രർ ട്രർ ഇപ്പോൾ വയർ ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ ഇനി നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ഷേപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണോ ഇങ്ങനെയാണോ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് നമ്പർ കൂടെ വയ്ക്കുക റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ടാണ് സോ കറണ്ട് തമ്പ് തമ്പ് ഇങ്ങോട്ട് പിടിക്കുക അങ്ങോട്ട് പിടിക്കുക ഇങ്ങോട്ട് പിടിക്കുക കറണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങോട്ടാണ് തമ്പ് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു ഫിംഗേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ടുഷൂ ടുഷൂ അല്ലേ തമ്പ് ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ച ഫിംഗേഴ്സ് ടുഷൂ ടുഷു പിടിച്ച പിടിച്ച ടുഷൂ ഓക്കെ പിടിച്ചു 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 ഫിംഗേഴ്സിനെ പിടിച്ചു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ ഇങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായി ഇനി ആലോചിച്ച് നോക്കുമോ ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോമ്പസിൻ്റെ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ കോമ്പസിൻ്റെ അവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അങ്ങോട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് പുറത്തേക്ക് അല്ലേ കോമ്പസിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് കൊന്തും പുറത്തേക്ക് കൊന്തും പുറത്തേക്ക് കൊന്തും പുറത്തേക്ക് കൊന്തും അതായത് കോമ്പസ് എങ്ങോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും പുറത്തേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയുള്ള കോമ്പസ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ കോമ്പസിൻ്റെ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങോട്ടാണ് കോമ്പസ് ഇങ്ങോട്ട് ട്രിഷൂ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഇത് മോളും നോക്കുന്ന ആൾ എന്ത് പറയും മോളും നോക്കുന്ന ആൾ എന്ത് പറയും ഇത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ എടോ ക്ലോക്ക് തിരിയുന്ന പോലെ അല്ലേ ആൻസർ ഇതെന്താ സംഭവം ക്ലോക്ക് തിരി ക്ലോക്ക് ഇങ്ങനെയല്ലേ കൂടുക ക്ലോക്ക് തിരിയുന്ന പോലെ ആൻസർ എന്താണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് പ്രദക്ഷിണ ദിശ കിട്ടിയോ ചിലവർക്ക് ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ചിലവർക്ക് ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല റിലാക്സ് ചെയ്യുക പറഞ്ഞുതരാം ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം ശ്രദ്ധി ശ്രദ്ധി എടോ കറണ്ട് എങ്ങോട്ടാന്ന് മനസ്സിലായി കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ടാന്ന് മനസ്സിലായി ഈ ഭാഗത്ത് ഓക്കെ റെഡി ഇനി കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എങ്ങോട്ട് കറണ്ട് ആണെങ്കിലും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്
കാരണം ഇതും കൂടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് നമ്പർ ഓൾഡ് റൂൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് നമ്പർ ഓൾഡ് എന്ന് ഏത് ചോദ്യം എങ്ങനെ വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഏത് ചോദ്യം എങ്ങനെ വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു പണിയും കൂടെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു വെച്ചാൽ മതി പരീക്ഷയിൽ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പരിപാടി അവർ കാണിക്കും അവർ ചോദിക്കും സ്റ്റേറ്റ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ടം റൂൾ മാക്സ്വെലിൻ്റെ വലത് കൈ പെരുവൽ നിയമം പ്രസ്താവിക്കുക എന്ന് പറയും പ്രസ്താവിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയംകാരാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഈ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ച പരിപാടി ഒന്ന് എഴുതി വെക്കണം മലയാളം മീഡിയംകാരാണ് ഈ മലയാളത്തിൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വരച്ച പരിപാടി നോട്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള സാധനം തന്നെയാണ് പക്ഷേ നോട്ടിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതി വെച്ച് ഒരു മലയാളത്തിൽ എഴുതി വെച്ചെന്നുള്ളൂ അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് അതൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്ക് പരീക്ഷയെ ചോദിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് മാർക്ക് മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു വൺ മാർക്ക് എന്തിനാണ് രണ്ട് മാർക്ക് ചോ ആ ക്വസ്റ്റിനെ ആയിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റിന് ഒരു മാർക്ക് എന്തിനായിരിക്കും ഇത് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ പ്രസ്താവിക്കാനൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുന്ന നല്ല പരിപാടി ആയിരിക്കും അങ്ങനെ പരീക്ഷ ചോദിക്കും ഓക്കെ ഈ നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് തരുന്ന ആരും നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാലോ വാട്സ്ആപ്പ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്തവർക്കൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും വാട്സപ്പ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനും ഫ്രീ ആണ് അപ്പൊ അവിടെ എവിടെയും പൈസ ഒന്നും ഇല്ല ഓക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ട് വാട്സപ്പ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ നിർബന്ധമായിരിക്കും ജോയിൻ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നോട്ട്സ് ഒക്കെ കിട്ടും ഈ നോ ഈ നോട്ടീസ് സ്ലൈഡ് മാത്രമല്ല ഞാനിവിടെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നോട്ട്സ് വേണ്ടവർ ഇത് ഒന്ന് ആ വാട്സപ്പ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിൽ ഒന്ന് ഡോ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഓക്കെ ഫ്രീ ആണ് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ മക്കളെ റെഡി ഇനി സ്ട്രെയിറ്റ് വയറിന് ചുറ്റുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന് ഷേപ്പ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് വയറിന് ചുറ്റുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന് ഷേപ്പ് മനസ്സിലാക്കി ഇനി അങ്ങനെയാണ് സാർ സ്ട്രെയിറ്റ് വയറല്ല സെർക്കിൾ വയർ എടുത്താലോ ഒരു സർക്കുലർ വയർ എടുത്താൽ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന് ഷേപ്പ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്റെ ചോദ്യം വെറുതെ ഒരു കോപ്പറിന്റെ കക്ഷണം സെർക്കിൾ ആക്കി എടുത്താൽ അതിന് ചുറ്റും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാവുമോ കാന്തിക മണ്ഡലം ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ല അതിലൂടെ എന്ത് പാസ് ചെയ്യണം കറണ്ട് കടത്തി വിടുക നിങ്ങൾ കറണ്ട് കടത്തി വിട്ടാലും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി കറണ്ട് കടത്തി വിട്ടു ഇങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് ഇത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ അല്ലാണ്ട് ഒരു വയറിലൂടെ കറണ്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മഞ്ഞ കളറിൽ കറണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന് ഷേപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റൂള് പഠിച്ചു വെച്ചോ ഇത് മാക്സ്വെലിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് നമ്പർ റൂൾ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന റൂളാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞുതരാം വളരെ സിമ്പിളാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് തമ്പ് കറണ്ടിന് ഡയറക്ഷനിൽ പിടിക്കാൻ ഇപ്രാവശ്യം വേറെ റൂൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നേരെ തിരിച്ച് ഫിംഗേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക കറണ്ടിന് ഡയറക്ഷൻ പിടിക്കുക അപ്പോൾ സെർക്കുലർ കോയിലാണെങ്കിൽ റൂള് ചെറിയൊരു മാറ്റം വരും നേരെ തിരിയും ഫിംഗേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക കറണ്ടിന് ഡയറക്ഷൻ പിടിക്കുക ആര് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് തന്നോളും തമ്പ് തരും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ സർക്കുലർ കോയിൽ ആണെങ്കിൽ റൂൾ ചെറുതായിരുന്നു മാറ്റി അങ്ങോട്ട് കൂടും കറണ്ട് ഫിംഗേഴ്സ് അങ്ങോട്ട് പിടിക്കണം കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ കറണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഫിംഗേഴ്സ് എങ്ങനെ കേളിയാണ് ഇങ്ങനെ കേളിയോ ഇങ്ങനെ കേളിയോ എങ്ങനെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ചുറ്റുമോ അടോ കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ടാണ് കറണ്ട് ഫിംഗേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ഇങ്ങനെ ചുറ്റി അപ്പൊ തമ്പ് എങ്ങോട്ടാണ് മുകളിലേക്കാണ് ശരിയല്ലേ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഫിംഗേഴ്സ് ചുറ്റുമ്പോൾ തമ്പ് മുകളിലേക്ക് ആണോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക റൈറ്റ് ഹാൻഡ് വേണം കേട്ടോ ഉറപ്പ് വരുത്തിയോ തമ്പ് മുകളിലേക്കാണ് സോ അതിന്റെ അർത്ഥം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉള്ളിൽ മുകളിലേക്കാണ് സാർ എങ്ങനെയായിരിക്കും മുകളിലേക്ക് ഷേപ്പ് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വടി വരിക ഇങ്ങനെ ഒരു വടി വരിക ഇങ്ങനെ ഒരു വടി വരിക രണ്ടെണ്ണം കൂടി വേണം വരച്ചു കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ രണ്ട് വരി ഇത്രയും വരെ വരിക ചുറ്റും ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു വെക്കാം അല്ല രണ്ട് സർക്കിൾ വരയ്ക്കലും തെറ്റില്ല വേണ്ട രണ്ട് സർക്കിൾ വരച്ച് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഷേപ്പ് ഫിംഗേഴ്സ
കറണ്ടിന് ഡയറക്ഷനിൽ ഫിംഗേഴ്സ് ആണ് പിടിക്കേണ്ടത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് തമ്പ് തന്നോളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ കറണ്ടിന് ഡയറക്ഷനിൽ ഫിംഗേഴ്സ് പിടിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമോ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമോ നോക്കിക്കോ ഇങ്ങനെ പിടിക്കും ഇങ്ങനെ പിടിക്കും ഇങ്ങനെ പിടിക്കണം അപ്പോഴേ കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ ഓടണം ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ തമ്പ് താഴേക്കാണ് ശരിയല്ലേ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ തമ്പ് എങ്ങോട്ടാണ് താഴേക്കാണ് സോ ഉള്ളിലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഒക്കെ താഴേക്കാണെന്ന് അർത്ഥം അതായത് ഇവൻ താഴേക്ക് 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 പുറത്തെ മാത്രം നേരെ തിരിച്ചു വരും കാരണം സർക്കിൾ അടിച്ച് വരണ്ടേ അപ്പം പുറത്തെ മാത്രം തിരിച്ചു വരും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സമയം ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ പരിപാടി സെറ്റാണ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ പരിപാടി സെറ്റാണ് ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ മകളെ ശരി ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശരി ഇനി വേണ്ട ഒരു എക്സ്ട്രാ കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇത് പരീക്ഷ ചോദിക്കേണ്ട ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി എടോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മുകളിലേക്ക് നോക്കുക ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എപ്പോഴും ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നോർത്തിൽ നിന്ന് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പുറത്തേക്കാണ് പോവുക സൗത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുക അത് എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കണേ നോർത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് സൗത്തിൽ നിന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കാം മക്കളെ ഇവിടെ മുകൾ ഭാഗം താഴ്ഭാഗം ഈ മുകൾ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പുറത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് മുകളിൽ നിന്ന് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പുറത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് മുകൾ മുകൾ ഭാഗം നോർത്ത് പോളായിരിക്കുമോ സൗത്ത് പോളായിരിക്കും പറ നോർത്ത് ആയിരിക്കും സൗത്ത് ആയിരിക്കും ഏത് ധ്രുവമായിരിക്കും മുകളിൽ നിന്ന് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പുറത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് നോർത്ത് സൈഡ് ആയിരിക്കും യെസ് ദിസ് ഇസ് നോർത്ത് അപ്പോൾ ഒരു സർക്കുലർ കോയിൽ എടുത്താൽ അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഒരു നോർത്ത് പോൾ പോലെ ഒരു നോർത്ത് ധ്രുവം ഉത്തര ധ്രുവം പോലെ എന്താണ് ബിഹേവ് ചെയ്യും അല്ല അതുപോലെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും അവിടെ മാർ മാഗ്നറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ നമുക്ക് വിചാരിക്കാം താഴെ ഭാഗമോ താഴെ ഭാഗത്തേക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്സ് കയറി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പുറത്ത് മുകളിൽ കൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു ഇതിന് ഉള്ളിലേക്ക് കയറി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് താഴെ ഭാഗത്തേക്ക് അതായത് ഉള്ളിലേക്ക് കയറി വരികയാണ് അത് സൗത്ത് പോൾ ആണ് സോ താഴെ ഭാഗം സൗത്ത് പോൾ ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കാം ഇതൊന്നും ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് വരച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുള്ളൂ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന പുറത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോർത്ത് പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് വരികയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് സൗത്ത് പോൾ കഴിഞ്ഞു ഇത്രയുള്ള സംഭവം ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും ഇല്ല ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതി എന്താണ് ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതി എന്താണ് മക്കളെ ഈ താഴ് ഭാഗവും മോൾ ഭാഗവും പറ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് പറഞ്ഞേ ഇവിടെ ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് നോക്കി ഈ താഴ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് ഉണ്ടോ താഴ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും ഈ പിങ്ക് കളർ ഉണ്ടാവും പിങ്ക് കളർ ഉണ്ടാവും പിങ്ക് കളർ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി വരച്ചേക്കാം അതാ ഇവിടെ നോക്കി ഇതും കൂടി വരച്ചേക്കാം ബാ ഇതും കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവും കുറച്ചുകൂടി വരച്ചു ബാ പറ അപ്പോൾ താഴ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കുകയാണെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് സോ താഴ് ഭാഗം എന്താണ് മക്കളെ നോർത്ത് ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എവിടെ പുറത്ത് പോകുന്നു അത് നോർത്ത് ആണ് നേരെ മറിച്ച് മോൾ ഭാഗത്തേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കയറി വരികയാണ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് സൗത്ത് പോൾ അപ്പോൾ ഒരു സർക്കുലർ കോയിലിൻ്റെ നോർത്ത് എവിടെയാണ് സൗത്ത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് മക്കളെ ഒരു സർക്കുലർ കോയിൽ ഞാൻ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കറണ്ട് ഇങ്ങനെയാണുള്ളത് കറണ്ട് ഇങ്ങനെയാണുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഞാൻ നോക്കുന്ന ഭാഗം നോർത്ത് പോൾ ആണോ സൗത്ത് പോൾ ആണോ വേഗം പറ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് പറ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് പറ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചോദ്യം എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ നോക്കുന്ന ഭാഗം ഈ നോക്കുന്ന ഭാഗം നോർത്ത് ആണോ സൗത്ത് ആണോ എങ്ങനെയാണ് പിടിക്കും വളരെ സിമ്പിൾ ശ്രദ്ധിക്കുക റൂൾ എന്താണ് മക്കളെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന് ഡയറക്ഷൻ കിട്ടി വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഫിംഗേഴ്സ് കറണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ കേൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫിംഗേഴ്സ് കറണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ കേൾ ചെയ്തല്ലോ തമ്പ് പുറത്തേക്കാണ് സോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പുറത്തേക്കാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പുറത്തേക്കാണ് ഇത് എന്ത് പോളാടോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പുറത്തേക്കാണ് വരുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് ഒന്നുക
ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഓക്കെ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് എന്ത് പോളാണ് മക്കളെ നോർത്ത് പോളാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താണ് മക്കളെ സ്ഥിതി ഇവിടെ എന്താണ് സ്ഥിതി ഇത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് ഇതെന്താണ് മക്കളെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് അവിടെ എന്ത് പോളാണ് മക്കളെ സൗത്ത് പോൾ ഓക്കെ ഇനി സാർ ഇത് എങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കും ഒരു ചെറിയ ട്രിക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ശ്രദ്ധിച്ചോ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കും പക്ഷെ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പറഞ്ഞു തരാം ഓർത്ത് വെക്കാൻ ട്രിക്ക് പഠിച്ചോ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി നാട് കടത്തു എന്താണ് സാർ ഇവിടെ നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ എല്ലാവർക്കും എന്ത് വേണം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വേണം ചിലർക്ക് ബയോളജി ആണ് പക്ഷേ മിക്കവർക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വേണമെന്ന് വിചാരിക്കാം ആ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എ പ്ലസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടില്ല എന്ന് വരും ഫുൾ എ പ്ലസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടില്ല എന്ന് വരും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആൻറ്റി പറയും നീ സ്ഥലം വിട്ടോ എന്ന് പറയും ഇങ്ങനത്തെ ആൻറ്റി ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന പക്ഷേ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആലോചിക്കാം ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി നാട് അടുത്ത് നോക്കിക്കെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ സൗത്ത് പോൾ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് നോർത്ത് പോൾ കഴിഞ്ഞു ക്ലോക്ക് വൈസ് കണ്ടാൽ ഉറപ്പിച്ചോ അത് സൗത്ത് പോൾ ആണ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ നോർത്ത് പോൾ ആയിരിക്കും മലയാളത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചോ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ മക്കളെ സൗത്ത് പോൾ അഥവാ ദക്ഷിണ ധ്രുവം ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ നോർത്ത് പോൾ അഥവാ ഉത്തരവ് ധ്രുവം ഉത്തര ധ്രുവം സെറ്റ് ആണല്ലോ ആ ട്രിക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഇനി നോർത്ത് നോക്കിയ ഇനി വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് കണ്ടാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഓർത്ത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് സൗത്ത് പോൾ ആയിരിക്കും കഴിഞ്ഞു പരിപാടി തീർന്നു ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ ആൻറ്റി നാട് കടത്തും ആൻറ്റി നോർത്ത് പോൾ കഴിഞ്ഞു ആൻറ്റി നാട് കടത്തും ക്ലോക്ക് വൈസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ഒരു സംഭവം സെറ്റ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇനി വലിയ വേമയം പറയാൻ പറയണം ഈ വലിയ വേമയം ഞാൻ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേമയം പറയാൻ പറ്റുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കും ഇതാ പറ എന്ത് പോളാ അത് കറണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് എന്താ പോള് ഇവിടെ സിമ്പിൾ ഇതെന്താണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സൗത്ത് പോൾ കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഉത്തരം പറയാൻ പറയണം ഇങ്ങനെ ഉത്തരം പറയണം പറ ഇതാണെങ്കിലോ കറണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതെന്താണ് കറണ്ട് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ ദിസ് ഇസ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്താ ആലോചിക്കാനുള്ളത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് അപ്പൊ ആൻറ്റി എന്താണ് ചെയ്യുക ആൻറ്റി നാട് കടത്തും നോർത്ത് പോൾ കഴിഞ്ഞു ആൻസർ കിട്ടി നോർത്ത് പോൾ ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറയണം ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ കഴിഞ്ഞു ഇത്ര പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പരിപാടി സെറ്റാണ് കഴിഞ്ഞു ഒന്നും ആലോചിക്കാനില്ല ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ ഈ നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും കണ്ടുപിടിക്കാനും അതുപോലെ സർക്കുലർ കോയിലിനെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് വരയ്ക്കാനും എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പരിപാടി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു എന്നുള്ള ആരെ വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ മക്കളെ റെഡി ആണല്ലോ സെറ്റ് ആണല്ലോ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പഠിക്കാനുള്ളത് സോളിനോയിഡിനെ പറ്റിയാണ് സോളിനോയിഡും കൂടി പഠിച്ചാൽ ഈ ചാപ്റ്റർ തോന്നുന്നത് എന്താണ് ഈ സോളിനോയിഡ് ഒന്നുമില്ല ഒരു കോപ്പർ വയർ എടുക്കുക അതിനെന്ത് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ചുറ്റുക ഒരു കോപ്പർ വയർ എടുക്കുക ഇതിനെന്ത് ചെയ്യുക ചുറ്റുക അത്രേ ഉള്ളൂ ആ സാധനത്തിനാണ് നമ്മൾ സോളിനോയിഡിന് വിളിക്കുക ഈ സാധനം ഒരു വയറാണ് അതിനടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയാക്കിയാൽ അത് കോ സോളിനോയിഡ് പഠിക്കും അപ്പോൾ സോളിനോയിഡിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പരിചയിച്ചാൽ എന്ത് വരണം വാട്ട് ഇസ് എ സോളിനോയിഡ് എന്താണ് സോളിനോയിഡ് ചോദിച്ചാൽ പറയണം ഒന്നുമില്ല സോളിനോയിഡ് ഇസ് എൻ ഇൻസുലേറ്റഡ് വയർ ഒരു ഇൻസുലേറ്റഡ് വയർ ഇൻസുലേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് അതിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിങ് ഉണ്ടാവും വൗണ്ട് ഇൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് എ ഹെലിക്സ് എന്താണ് സാർ ഹെലിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഷേപ്പ് ഇല്ലേ അതിനാണ് ഹെലിക്സ് എന്നാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹീലിക്സ് എന്നാണ് പറയുക ഹീലിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഷേപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുക മലയാളത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക സർപ്പിൾ ആകൃതിയിൽ മലയാളത്തിൽ ഹിലിക്സിനെ സർപ്പിൾ ആകൃതി വിളിക്കുക ചുറ്റിയെടുത്ത കവചിത ചാലകമാണ് സോളിനോയിഡ് കഴിഞ്ഞു ഒരു വയർ ഒരു വയറിന്റെ കഷ്ണം ഞാൻ ചുറ്റിയെടുത്ത അത്രേ ഉള്ളൂ സോളിനോയിഡ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ സോളിനോയിഡ് കൊണ്ട് എന്താണ് ഉപയോഗം വീണ്ടും ആലോചിക്കണോ ഇതൊരു വയറാണ് വയറിന്റെ ഉള്ളിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാ
വെറും കാന്തെന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം കറണ്ട് ഉണ്ടപ്പോൾ കറണ്ട് ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ ഇവൻ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ കാരണം കറണ്ട് ഇല്ലാത്തപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവോ ഇല്ല സോ ഇവനെ നമ്മൾ വിളിക്കും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും അഥവാ മലയാളത്തിൽ വൈദ്യുതി കാന്തം എന്ന് വിളിക്കും എന്തിനായിരിക്കും മക്കളെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവൻ കാന്തമാണ് കാരണം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എപ്പോഴാണ് ഇവൻ കാന്ത മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉള്ളപ്പോഴേ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ സോ ഇവനെ നമ്മൾ വിളിക്കും സോളിനോയിഡ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന വേറെന്നാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് അഥവാ വൈദ്യുത കാന്തം ഓക്കെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് അഥവാ വൈദ്യുത കാന്തം സോളിനോയിഡ് സോൾസോ കോൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് അഥവാ സോളിനോയിഡ് വൈദ്യുത കാന്തം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു അല്ലെ വിളിക്കപ്പെടുന്നു ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതിന് കാരണം എന്താണ് അവൻ നല്ല സൂപ്പർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് തരും പക്ഷേ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും കാരണം കറണ്ട് ഉള്ളപ്പോഴേ ഉള്ളൂ ബാറ്ററി എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ അവൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് തരുമോ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഈ സോളിനോയിഡിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് നമുക്ക് അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് എന്താണ് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് വയറിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പഠിച്ചു സെർക്കുലർ വയറിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പഠിച്ചു മൂന്നാമത് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സോളിനോയിഡിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന്റെ ഷേപ്പും ഡയറക്ഷൻ പഠിക്കാം ഓക്കെ പഠിക്കാൻ റെഡി ആണോ അതും കൂടി പഠിച്ച ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഖത്തം കഴിഞ്ഞു റെഡി വളരെ സിമ്പിൾ പിടിച്ചോ സോളിനോയിഡിലൂടെ കറണ്ട് കടത്തി വിട്ടു കറണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആയിട്ട് അപ്പൊ കറണ്ട് കടത്തി വിട്ട് ഉള്ളിൽ കൂടി കറണ്ട് അങ്ങനെ പോയി പുറത്ത് കൂടി കറണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്നു വിചാരിക്കാം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ ഷേപ്പ് പിടിച്ചോ ഒരു ലൈൻ നേരെ വരിക ശ്രദ്ധിക്കുക അത്യാവശ്യം നേരെ വരിക ഒരു ലൈൻ വരിക ഒന്നുകൂടി നേരെ വരിക ഏയ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല നേരെ ലൈൻ വരിക ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരിക ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ അതുവരെ മൂന്ന് ലൈൻസ് വരച്ചു നാലാമത്തെ ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയെടുക്കാം താഴെയും കൂടി അതുപോലെ ചുറ്റിയെടുക്കാം കഴിഞ്ഞു ഇത്രയുള്ള സംഭവം ഇതായിരിക്കും സോളിനോയിഡിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന്റെ ഷേപ്പ് ഒന്നും കൂടി പിടിച്ചാലോ ഒന്നും കൂടി പിടിച്ചാലോ ശ്രദ്ധിക്കും ഒന്നും കൂടി പോലെ എൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വരയ്ക്കാം കേട്ടോ നല്ലതായിരിക്കും ഇപ്പം തന്നെ പഠിച്ചു പോകാം കറണ്ട് ഉണ്ടാവണം കറണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നു ഉള്ളിൽ താരം തിരിച്ചു വരുന്നു ഓട്ടോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ ഒരെണ്ണം നേരെ വരിക ഒരെണ്ണം ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് വരയ്ക്കുക ഒരെണ്ണം ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വരിക മൂന്നെണ്ണമായി നാലാമത് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക ചുറ്റി കൊണ്ടുവരാം അഞ്ചാമത്തെ അതേപോലെ താഴേക്ക് ചുറ്റിക്കാം കഴിഞ്ഞു വൈ ഇത് ലൈൻസ് തമ്മിൽ തട്ടാൻ പാടില്ല ഇത്രയുള്ള സമയം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന് ഷേപ്പ് പിടിച്ചു സാർ ഈ ഷേപ്പിന് എന്തെങ്കിലും പേരുണ്ടോ ഒരു പേരുമില്ല സാധനത്തിൻ്റെ പേരെന്നാ സോളിനോയിഡ് അഥവാ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് വൈദ്യുതി കാന്തം ഓക്കെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്സിൻ്റെ ഷേപ്പ് പിടിച്ചു ഇനി ഡയറക്ഷൻ സാർ എങ്ങനെ ഡയറക്ഷൻ കിട്ടും വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വന്ന് നിൽക്കുക വന്ന് നിന്നു മക്കളെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കറണ്ട് മുകളിലേക്ക് കയറുന്നു അല്ലെ കറണ്ട് നോക്കിക്കാൻ നീ മഞ്ഞ കളർ വെച്ച് കാണിക്കാം കറണ്ട് മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറുന്നു ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വരുന്നു ഏതാ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ പറ റൈറ്റ് സൈഡിലും നിന്ന് ചെയ്യാം പക്ഷേ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ത്രീ ഡി ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ എളുപ്പം ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞേ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞേ പ്രദക്ഷിണ ദിക്ഷയാണ് അപ്രദക്ഷിണ ദിക്ഷയാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ കറണ്ട് ഞാൻ കറണ്ട് ഓൾറെഡി ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്തു കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഇല്ലാണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ ഡയറക്ഷൻ കിട്ടില്ല കേട്ടോ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണ് പറ പറയൂ പറയൂ ഇവിടെ ക്ലോക്ക് ഓടുന്ന പോലെ ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് കറണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലോക്ക് ഓടുന്ന പോലെ ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലോക്ക് വൈസ് അപ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെന്നുള്ള ആർക്കും സംശയമില്ല ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് അവിടെ എന്ത് പോളായിരിക്കും ഏത് ധ്രുവമായിരിക്കും റൂൾ ട്രിക്ക് വൈസ് പറ മക്കളെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി നാട് കടത്തു ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ എസ് സൗത്ത് പോൾ അഥവാ ദക്ഷിണ ധ്രുവം സോ ഇവിടെ എന്താണ് മക്
പുറത്ത് നോർത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് സൗത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പുറം ഭാഗത്തൊക്കെ നോർത്ത് നിന്ന് ഔട്ട് സൈഡ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സൗത്ത് നിന്ന് ഇൻസൈഡ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ ഉൾവശത്ത് മാത്രമാണ് മൊത്തം സർക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൗത്ത് നിന്ന് നോർത്തിലേക്കായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന് ഡയറക്ഷൻ വരയ്ക്കാൻ പഠിച്ചു ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ നമുക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി സെറ്റ് ആയിക്കണം പറ മക്കളെ ചോദ്യം പിടിച്ചോ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി നോർത്ത് പോൾ ആൻഡ് സൗത്ത് പോൾ ഓഫ് ദിസ് നോൺ നൈഡ് അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന് ഷേപ്പ് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വരയ്ക്കാം നേരെ ഒരു വടി വരച്ചു ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ഒരെണ്ണം വരച്ചു ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വേറെ ഒരെണ്ണം വരച്ചു പിന്നെ ഒരു സർക്കിൾ ഇങ്ങനെ ഒരൊറ്റ അടി അടിക്കുക താഴെ കൂടെ ഒരു സർക്കിൾ ഒറ്റ അടി അടിക്കുക മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന് ഷേപ്പ് പിടിച്ചു അടുത്ത അടുത്ത പറ മക്കളെ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും നോർത്ത് പോൾ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും സൗത്ത് പോൾ പറ അതായത് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എന്തായിരിക്കും പറയാം ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നോർത്ത് ആണോ സൗത്ത് ആണോ നിങ്ങൾ ബുദ്ധി വെച്ച് പറ മക്കളെ ആദ്യം നോർത്ത് ആണോ സൗത്ത് ആണോ കണ്ടുപിടിക്കണേ ആദ്യം കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കിട്ടണം ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ ലെഫ്റ്റിൽ അതിന് ആദ്യം ബാറ്ററി നോക്കുക ബാറ്ററി കണ്ടു ഇതാ ബാറ്ററി പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ അപ്പോൾ കറണ്ട് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു ഇങ്ങനെ പോകുന്നു താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നു താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നു ശരിയല്ലേ ഇങ്ങനെ പോയി താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഡയറക്ഷൻ പറ ലെഫ്റ്റിൽ നോക്കുന്ന ആൾ എന്ത് പറയും ഇത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ ലെഫ്റ്റിൽ നോക്കിയാൽ മതി റൈറ്റിൽ നോക്കാം പക്ഷെ ലെഫ്റ്റിൽ നോക്കിയാൽ മതി തൽക്കാലം ലെഫ്റ്റിൽ നോക്കുന്ന ആ മനുഷ്യൻ പറയും ഇത് എന്ത് ഡയറക്ഷൻ ആണ് കറണ്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നത് അപ്പോൾ കറണ്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നും ആലോചിക്കാനല്ല ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറയും ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് കറണ്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നത് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് അവിടെ എന്താണ് മക്കളെ നോർത്ത് പോൾ ആണ് കഴിഞ്ഞു സോ ഉറപ്പിച്ചോ ഇവിടെ നോർത്ത് പോൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് ബാക്കി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ നോർത്ത് ആണ് അവിടെ സൗത്തായിരിക്കും ഇവിടെ നോർത്ത് ആണ് അവിടെ സൗത്തായിരിക്കും ഇനി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന് ഡയറക്ഷൻ കൂടി വരച്ച് പരിപാടി തീർക്കുക മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നോർത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് 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 സൗത്ത് നിന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് സൗത്തിലേക്ക് 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 ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൗത്ത് നിന്ന് നോർത്തിലേക്ക് വരയ്ക്കുക ഇത് ഇങ്ങനെ ഡ്രർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ടേ അപ്പം ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ഡ്രർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ടേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ സോളിനോയുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വരയ്ക്കാനും പോൾസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഡയറക്ഷൻ ആരോസ് വരയ്ക്കാനും ഫുള്ള് പഠിപ്പിച്ചു ഇതിൻ്റെ പകുതി പോലും പരീക്ഷ ചോദിച്ച് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഉത്തരം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും ഇതുവരെ പരീക്ഷ ചോദിച്ചില്ല പക്ഷേ ചോദിക്കാം ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികൾ ഇത് കാണുന്നുണ്ട് ഇതിന് ശേഷം കാണുന്ന എനിക്കറിയാം അത് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും ഇത് ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ പറ്റണം ആ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഫുള്ള് പഠിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒറ്റ ചോദ്യം കൂടെ ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം ബാ ബാക്കിയുള്ള നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിനാണ് ഒറ്റ ചോദ്യം കൂടെ ചെയ്യാം ബാ എല്ലാവരും ഉഷാറായിക്കേ ഒറ്റ ചോദ്യം കൂടെ ചെയ്തേ ഐഡൻറ്റിഫൈ നോർത്ത് പോൾ സൗത്ത് പോൾ പറ ബാറ്ററി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ കറണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന ആൾ എന്ത് പറയും ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന ആൾ എന്ത് പറയും ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഷേപ്പ് വരയ്ക്കണം ഷേപ്പ് 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 ഒന്ന് വരച്ചേക്കാം ബാ നേരെ ഒരെണ്ണം ഓക്കെ പറ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന ആൾ എന്ത് പറയും ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ ഇദ്ദേഹം എന്ത് പറയും ഇത് ക്ലോക്ക് വൈസ് അല്ലോ ദിസ് ഇസ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്ന് പറയും അല്ലേ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സൗത്ത് പോൾ ആണ് സോ ലെഫ്റ്റ് ദി സൈഡ് എന്താണ് മക്കളെ സൗത്ത് പോൾ അല്ലേ ക്ല
നമ്മുടെ ബാച്ച് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ എസ് എസ് എൽ സി ലക്ഷ്യ ബാച്ചിൽ നിന്ന് നാലായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് കുട്ടികളാണ് ഫുൾ എ പ്ലസ് നേടിയത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളാരും മനസ്സിലാക്കണം അതായത് എല്ലാ മൂന്ന് കുട്ടികളും പഠിച്ച മൂന്ന് കുട്ടിയിൽ നിന്നും ഓരോ കുട്ടിക്കും മിനിമം ഫുൾ എ പ്ലസ് ആണ് കിട്ടിയത് ഓക്കെ ഈ വർഷം നമ്മൾ അതെന്ത് ചെയ്യും എല്ലാ മൂന്ന് കുട്ടികളിൽ നിന്നും രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഫുൾ എ പ്ലസ് ആക്കിയെടുക്കും ഓക്കെ അതിൽ ഒരു സംശയമില്ല കാരണം അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വർഷം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യ ബാച്ചിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി എക്സ്ട്രാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് പി വൈ ക്യൂസ് ഉണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് ലൈവ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഇതുകൂടാതെ എക്സാം ടൈമിൽ റിവിഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ലക്ഷ്യ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് കേട്ടോ ഒന്നിന് എക്സ്ട്രാ പൈസ കൊടുക്കണം സാർ റിവിഷൻ ക്ലാസ്സിന് എക്സ്ട്രാ പൈസ ഒന്നും വേണ്ട എല്ലാം അതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് എല്ലാ സബ്ജക്ട്സിൻ്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വർഷം എക്സ്ട്രാ ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഈ വർഷം അത്രയും കാര്യങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ മൂന്ന് കുട്ടികൾ രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് മിനിമം ഫുൾ എ പ്ലസ് കിട്ടണം എന്ന് നിർബന്ധം നിർബന്ധം കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചെടുക്കും ഇതുകൂടാതെ എക്സാമിനറിൻ്റെ റിസൾട്ടുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പ്ലസ് വൺ ബാച്ച് ഈ വർഷം നിന്ന് ഈ വർഷം നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ ബാച്ച് നാല് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ടോപ്പേഴ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഓർത്ത് വെച്ച് കാരണം നിങ്ങളും പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഓക്കെ നാല് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ടോപ്പേഴ്സ് ടോപ്പേഴ്സിനാണ് എക്സാമിനർ പ്ലസ് വൺ അഗ്നി ബാച്ച് സൃഷ്ടിച്ചത് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപതിൽ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് നേടിയ ഫുൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് നേടിയ കുട്ടികൾ ജസ്റ്റ് ഒരു മാർക്കിന് ഫുൾ മാർക്ക് പോയ കുട്ടികളാണ് ഇവർ ഇവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി ഇവരൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാം എഴുതാൻ പോവാണ് ഇവരും ആ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് വാങ്ങിച്ചിരിക്കും ഇതുകൂടാതെ നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടിയ ബെസ്റ്റ് കുട്ടികൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ അഗ്നി ബാച്ചിനാണ് കാരണം അത്രയും എഫക്റ്റീവ് ആണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ലക്ഷ്യ ബാച്ച് ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ ഇനിയും അതിൻ്റെ അടുത്ത വർഷം നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പ്ലസ് വൺ അഗ്നി ബാച്ച് ആയിക്കോട്ടെ പ്ലസ് ടു ബാച്ച് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം കേരള ടോപ്പേഴ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാച്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് അവിടെ കിട്ടുന്നത് ഇനി ഇതൊക്കെ പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബാച്ചിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന അതേ ടീച്ചേഴ്സാണ് നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ബാച്ചുകൾ നീറ്റ് ബാച്ച് എൻട്രൻസ് ബാച്ചിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അതേ ടീച്ചേഴ്സാണ് നിങ്ങളെ വന്ന് എസ് എസ് എൽ സി ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും മാത്സും ബയോളജിയും പഠിപ്പിക്കുന്നത് സോ അത്രയും ലെവൽ ക്ലാസ്സാണ് അല്ലാണ്ട് വെറും പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ടീച്ചേഴ്സ് മാത്രമല്ല നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ പ്ലസ് വണ്ണും പ്ലസ് ടുവിലും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ടോപ്പേഴ്സിനെ ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ച അതേ ടീച്ചേഴ്സാണ് നിങ്ങളെ വന്നിട്ട് ഈ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ യൂട്യൂബിലും നമ്മുടെ എസ് എൽ സി ലക്ഷ്യ ബാച്ചിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലായിക്കോളൂ മക്കളെ അത്രയും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പം അതൊക്കെ അതൊക്കെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കണം നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ കാണുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ബാച്ചിൽ കാണുകയാണെങ്കിലും ഇത്രയും അടിപൊളി കുട്ടികൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും അടിപൊളി ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ബോധ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഇനി പ്ലസ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ അഗ്നി ബാച്ചിലൊക്കെ പഠിക്കാൻ പോകുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ലൈഡ് നമ്മൾ അന്നുണ്ടാക്കും അന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതിലും ഭീകര റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ആ ഭീകര റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു ഫോട്ടോ നിങ്ങളായിരിക്കും അത് ബുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കും ഓക്കെ എത്ര പേര് ബുക്ക് ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ലൈവ് ചാനലിൽ നിന്ന് അറിയിക്കുക ബുക്ക് ചെയ്ത് ഒരു സാറേ ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്തെന്ന് പറയാം ഓക്കെ ആ ഫോട്ടോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് ഇട്ട് കിട്ടുന്ന ഫോട്ടോ കേട്ടോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ശരി അപ്പോൾ ഈ ലക്ഷ്യ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ വാട്സപ്പ് ദിസ് നമ്പർ ഓക്കെ ഒന്നെങ്കിൽ ഈ നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം അല്ല താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സെയിം നമ്പർ തന്നെയാണ് ആ നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം ഫോൺ വിളിക്കുക വാട്ട് എവർ ഗുണ്ടു നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്
ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ടിഷ്യൂ ത്രീ ഡി മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഡി മനസ്സിലാവുന്ന ഞാൻ വരച്ച് വരച്ചിൽ മോശമായതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ സാർ അത് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറയണ്ട ഓക്കെ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് മൂന്നിൻ്റെ ആൻസർ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം എല്ലാവരും എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക ആൻസർ കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി നോക്കുക ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ തീർക്കും രണ്ട് ചാ പാർട്ടേ ഉള്ളൂ ഈ ചാപ്റ്റർ കാരണം അത്രയും ചെറിയ ചാപ്റ്റർ ആണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ തീർക്കുന്നതായിരിക്കും മക്കളെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചോട്ടെ ഇനി നാളെയല്ല അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ഒരു ഭീകര സർപ്രൈസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഫ്രണ്ട്സിനെ ഒക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നോട്ട്സ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്തവർ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇരുന്നാൽ മതി നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിൽ അയച്ചു തരും നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അയക്കുന്ന പോലെ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് വാട്സപ്പ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഉണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പൈസ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്ക് ഉണ്ട് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക ഈ നോട്ട്സ് മൊത്തം നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും ഇനിയുള്ള എല്ലാ നോട്ട്സും അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഓൾസോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ദയവ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ചാനൽ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നതും ഈ ചാനൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നമ്പർ വൺ ചാനലായിട്ട് നിൽക്കുന്നതും ഇനി അങ്ങോട്ട് നിലനിൽക്കാൻ പോകുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പ്രോമിസ് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടതും അതിന് ശേഷം വേണ്ടതും ഉള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും എക്സാമിൻ്റെ ഹോൾ ടീം തിരിച്ച് ആ സപ്പോർട്ട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മടങ്ങായിട്ട് നിങ്ങൾ തരുന്ന സപ്പോർട്ട് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് തരുന്നതായിരിക്കും അതിൽ ഒരു സംശയമില്ല ഇതുവരെ നമ്മൾ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് അതിനും ഗംഭീരമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും അതിലൊരു സംശയമില്ല സോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക മാക്സിമം പറ്റുന്ന പോലെ ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ അടിച്ചു പൊളിച്ച് പഠിക്കുക മക്കളെ രണ്ടാമത്തെ പാട്ടിന് വേണ്ടി വരിക എല്ലാവരും മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിനെ ഷെയർ ചെയ്ത് വരെ വരുത്തിക്കൊണ്ടിടണം സ്കൂളിലൊക്കെ പോയിട്ട് പറയുക അലക്സ് സാറിൻ്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് കയറി വന്നു ഇരുന്ന് നോക്ക് ഇരുന്ന് നോക്കാൻ പറയാം ബാക്കി അവർ ഇരിക്കുമോ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പഠിക്കാനൊക്കെ മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിനോട് വിളിച്ചുകൊണ്ടുവരിക ഏറ്റവും അടിപൊളി ക്ലാസ്സായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന രണ്ടാമത്ത